বাংলাদেশে আর বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছি একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিকে অনেকটা প্রত্যাশা নিয়ে এবং সেই সঙ্গে বেশ কিছু উদ্বেগ উৎকণ্ঠা নিয়ে আজ থেকেই মূলত ইতিমধ্যে যদিও জাতীয় পার্টি তাদের নির্বাচনে ইশতেহার ঘোষণা করেছে কিন্তু বাকিরা অর্থাৎ জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট আজকে আগামীকালকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল তারা তাদের নির্বাচনে ইশতেহার ঘোষণা করবেন কিন্তু যদিও এই ইশতেহারগুলো আগে থাকলে আগে জানা থাকলে বা পেলে হয়তো ইশতেহার নিয়ে আমরা অনেক চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে পারতাম বা এক ধরনের জবাবিহিতার মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলিকে আনবার চেষ্টা করা যেত যাই হোক কিন্তু বা এখনও পর্যন্ত মানুষের উদ্বেগ উৎকণ্ঠার কথা আমি একটু আগে উল্লেখ করলাম প্রতিদিনই সারা দেশের কোথাও না কোথাও সংঘাত সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে এবং তাতে কোথাও কখনো কখনো প্রাণহানি কখনো কখনো হতাহতের ঘটনা আহত মানুষের সংখ্যাও কম নয় উল্লেখ করবার মতো আপত্তিকার পাতায় কিংবা টেলিভিশনের পর্দায় সেই চিত্র আমরা প্রতিনিয়তই দেখছি সব মিলিয়ে কেমন হতে যাচ্ছে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং কেমন হওয়া উচিত সেটি বোঝার জন্যে আজকের তৃতীয় মাথায় কথা বলবার জন্য আমার সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন আমার বায়ে বসা আছেন বাংলাদেশের শিশু ট্রেড বডি এ বিসিসিআইয়ের পরিচালক প্রীতি চক্রবর্তী তারপরে রয়েছেন বাংলাদেশ সরকারের সাবেক মন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন মহাজোটের অন্যতম নেতা চোদ্দো দিল্লি জোটের নেতা বাংলাদেশের সাম্যবাদী দলের সাধারণ সম্পাদক দিলীপ বড়ুয়া আমার ডানে রয়েছেন বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনের সামনের সারির একজন মানুষ এবং নির্বাচন পর্যবেক্ষণও তারা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশে করছেন ব্রতির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শারমিন মুর্শিদ এবং তার পরের চেয়ারটি খালি রয়েছে এই চেয়ারটিতে বসবার কথা আজকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আব্দুল সালামের আমরা আশা করছি যে তিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন আমি সাদ দিলীপ বড়ু আপনাকে শুরু করি যে তিন যত গড়াচ্ছে মনে হচ্ছে যে এটি সংঘাতময় সহিংস নির্বাচনের দিকে এগোচ্ছে বাংলাদেশ ঠিক দু হাজার আটের পরে চোদ্দ নির্বাচনটিকে ওইভাবে বিবেচনায় না নিলেও দু হাজার আঠারোর নির্বাচনটা অন্তত অংশগ্রহণমূলক ওই অর্থে যে দলগুলো অংশ নিচ্ছে কোনো দল নির্বাচনে সেই অর্থে বাইরে নেই স্বেচ্ছায় বা যদি কেউ থেকে থাকে ছোটোখাটো থাকলে থাকতে পারে তারপরও নির্বাচনটি নিয়ে এক ধরনের অস্থিরতা অনিশ্চয়তা এখনও মধ্যে মানুষের মধ্যে রয়েছে এবং সেটি বাড়ছে ক্রমশ আপনার কাছে কি মনে হয় পলিটিক্স তো স্টেট ওয়ে কোনো জিনিস না পলিটিক্যাল প্রসেস ইজ সেলফ এটা বিকশিত হয় বিভিন্ন জিগ জাগ ওয়েতে আপস অ্যান্ড ডাউনের মধ্য দিয়ে যে পলিটিক্সটা বিকশিত হয় বিভিন্ন ডাইভার্সিফাই থিঙ্কিং থাকে চিন্তা চেতনা থাকে ক্রিয়েটিভ চিন্তা থাকে অবসলিউট চিন্তা থাকে সবগুলোকে অ্যাকোমোলেট করেই কিন্তু সামনের দিকে রাজনীতিটা বিকশিত হয় দেখুন নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে না অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে ধরেন সকলে মনে করেছিল যে এই সংঘাত রিয়াকশান আদৌ হবে কি না এটা প্রচণ্ড একটা সংঘাতময় পরিবেশ ছিল চিন্তা ছিল মানুষ আশ্বস্ত হতে পারেছিল না যে ইলেকশান আদৌ হবে কি না বা বিএনপি যেখানে চোদ্দ সালের আগে কিন্তু ইউনিয়ন প্রতিনিধি আসছিল তারা কিন্তু কোন কনক্লুশন ড্র করতে পারেনি কিন্তু আমাদের এবার ইউনও দরকার নাই পৃথিবীর বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় মেডিটরও দরকার নাই প্রধানমন্ত্রী নিজে ইনিশিয়েটিভ নিয়ে কিন্তু এমন অবস্থা সৃষ্টি করলেন বাংলাদেশের রেজিস্টার্ড অ্যান্ড রেজিস্টার্ড প্রত্যেকটা পলিটিক্যাল পার্টিসগুলোর সাথে উনি ডিসকাশন করছেন করেই অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হতে যাচ্ছে তিরিশ তারিখে যে নির্বাচন ইলেকশন কমিশনের 
निबंध सामने रेखे राजनैतिक टलारेंस बेड़े जे हतो चौदह तारीख विजय बुद्धिजीवी दिवस के केंद्र कर एक उत्तप्त परेश सृष्टि हलो आज के को कि कौन शहीद मानी जतियों सृष्टि सदे एवं आज के विजय दिवस श्रद्धा जान जर जनक के मुक्तिजोधा के जरा रक्त दिए जर बिमेदेश पे एन से जगत मध्य हमें कन्विन्स जे देख गंडगोल एखे क्योंकि एक प्रसेस चलते एक प्रसेस चलते अर्थात दलियों दलियों सरकार अधीने अबाध और सूष निवाचन है ना ये प्रमाण करार जो एक हिडेन एक प्रसेस आई हिडेन प्रसेसर मैनीफेस्टेशन तो विभिन्न भावे देखा जा आपनी देखें दुई हज़ार दस साले मुक्तिजोधा दल नामक एक मुक्तिजोधा दे एक समावेश हार कथा छो कि सारा दिन ये एक नारक गंडगोल सृष्टि हो तरह देखें तर दुहजार तर साले आपनर जे हेबाद इसलम समावेश के केंद्र कर खालेदा जिया जे भाव समर्थन दिए एक अस्थिशील सृष्टि करते चेषा कर फलोअप जे एना तर चिंता करार को कारण नहीं अर्थात हमें बोलते चाची आज के एक शक्ति डिस्क्रे सरकार के डिसक्रेडिट करते चाची अर्थात सरकार के बोलिए निवाचनकालीन सरकार जेटे आ दलियों सरकार हम प्रधानमंत्री संलापे विभिन्न राजनीतिक दल के बोले आस्था रखते मन हम सरकार निर्वाचन कलीन सरकार निर्वाचन लक्ष्य कर लगे दूटो दिन पार हो गो जो कल कर ख्याल करी तो संगे संगे निर्वाचन कमिशन साथ कर लोसाइट हो गए अप्लीकेशन दीते चाहिए तक वाला बोलें एक रिव्यू करार एक समय आज रिव्यूर जो कल करा तक अप्लाई करबें से समय तो अप्लाई कर लम 
জবাব যখন পেলাম না তখন আমাদের অফিস থেকে খোঁজ নেওয়া হলো তো ওরা বললেন যে আমরা আপনাদের অ্যাপ্লিকেশান পেয়েছি আরও কিছু কাগজপত্র লাগবে সেগুলো একটু পাঠিয়ে দিন আমরা যথারীতি পাঠিয়ে দিলাম তারপরে ওনারা কিছুদিন পরে আমাদেরকে ফোনে জানালেন যে আমরা যখন দেখলাম যে লিস্ট অ্যানাউন্সড হয়ে গেল আমাদের নাম নেই তখন আমরা জিজ্ঞেস করলাম ওনার বললো না আপনাদের এটা হয়নি এবং ফেমা আর ব্রতীর নামটা বাদ পড়ে গেছে সবচেয়ে পুরোনো সবচাইতে পুরোনো দুটো সংস্থা যা এতদিন ধরে আমরা কাজ করে এসছি তো তখন একটু অবাকই হলাম এটা নিয়ে আরেকটু গভীরে তলিয়ে দেখতে গিয়ে দেখলাম যে আমাদের অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে দ্বিমত সৃষ্টি হয়েছে নির্বাচন কমিশনের ভেতরে এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিলাম বইটা বন্ধ করে দেবো ঠিক আছে দেয়নি আমরা এটা নিয়ে আর কোনো কথা বলবো না তো নির্বাচন আমি একটা জিনিস স্পষ্ট করতে চাই নির্বাচন পর্যবেক্ষণ কিন্তু একটা নাগরিকের কাজ এবং এটা কিন্তু নির্বাচন কমিশন আসলে বন্ধ করে দিতে পারে না কাউকে এবং সেই জায়গাটির থেকে আমরা যে গবেষণাগুলো করে থাকি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এবারও আমরা সেটা চালিয়ে যাব শুধু তাই নয় আমরা নির্বাচন কমিশনকে যথারীতি আমাদের রিপোর্টও পাঠাবো ওনারা এটা গ্রহণ করবেন কি না সেটা তাদের ব্যাপার কিন্তু আমি একটি একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে আমাদের যে কটা ফিল্ড আছে সেখানে যে আমাদের ছেলে মেয়েরা আছে তাদেরকে একটা কথাই আমরা বলছি যে আমরা আমাদের এলাকার ভিতরে নির্বাচন কেমন হচ্ছে সেটা আমরা দেখব কেমন হচ্ছে মানে যেহেতু পর্যবেক্ষণ আপনি বলছেন যে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে না হলো আপনারা নিজেরা করছেন কেমন নির্বাচন হতে যাচ্ছে বলে মনে হয় দিলীপ বড়ুয়া তিনি বললেন এবং আরেকটু আমি যে চোখ করে দিই প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলছেন যে আমি সংঘাত সহিংসতার কথা বলছিলাম শুরুতেই তিনি বলছেন যে তেমন কিছু হচ্ছে না এবং যা কিছু হচ্ছে এগুলো ভবিষ্যৎ হতে দেখা যাবে না তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু হচ্ছে বলে তিনি মনে করছেন সিনু আমরা একটা জিনিস করে থাকি ব্রতিতে সেটা হচ্ছে কি আমরা কিন্তু বেশ সচেতনভাবে দু হাজার আটটাকে আমাদের বেঞ্চমার্ক ধরি এটা একটা একটা ল্যান্ডমার্ক অ্যাচিভমেন্ট আমাদের এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড একটা ভেরি হাই স্ট্যান্ডার্ড ইলেকশনের তো সেখানে যে সূচকগুলো ছিল সেই সূচকগুলো বেশ উঁচু মানের ছিল আমরা যদি দেখি অবাধ অংশগ্রহণের হার আমরা যদি দেখি নারীর উপস্থিতি আমরা যদি দেখি সহিংস মুক্ত পরিবেশ আমরা যদি দেখি যে ভোটাররা আসা যাওয়ার পথে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে না আমরা যদি দেখি সিকিউরিটিটা খুব চমৎকারভাবে তার ভূমিকা পালন করেছে এই যে চিত্রটা আসে দু হাজার আটের কথা ভাবলে সেটাকে যদি আমরা বেঞ্চমার্ক ধরে আজকে আমরা আলোচনাটা করি তাহলে দেখব নির্বাচনের প্রাককালে দু হাজার আটে আগে আমাদের পরিবেশটা কি ছিল এখন আমাদের পরিবেশটা কি আছে একটা জিনিস আমি বলি দু হাজার আগে নির্বাচন কমিশন সিভিল সোসাইটির সাথে খুব ক্লোজলি কাজ করেছে খুব নিবিড়ভাবে কাজ করেছে তার ফলে যেটা ঘটেছিল যে আমরা আমরা আমাদের কথাগুলো তাদের কাছে পৌঁছতে পেরেছিলাম এবং তারা কিন্তু সেই কথাগুলো কিছু কিছু নজরে নিয়েছিলেন কিন্তু এখন কিন্তু সেই পরিবেশটা তৈরি হয়নি এবার কিন্তু সেই পরিবেশটা তৈরি হয়নি আমি দেখতে পাচ্ছি যে নির্বাচন কমিশনের সাথে কিন্তু পর্যবেক্ষক বলি বা এনজিও সেক্টর বলি বা সিভিল সোসাইটি বলি একটা দূরত্ব তৈরি হয়েছে আমরা যদি দু হাজার আটের প্রাককালের অবস্থা কথা বলি ক্যাম্পেনের কথা বলি আমাদের দেশে কিন্তু ক্যাম্পেনের সহিংসতা হয় কিছু আবার দু হাজার আটের সময় আমরা যে পরিবেশটা দেখেছি তার সাথে যদি আমি বর্তমানে এটা তুলনা করি তাহলে আমা আমি আহত যে এটা কাম্য নয় এখন আমরা যে পরিবেশটা দেখছি নির্বাচনের আগে যে পরিবেশটা দেখছি যে সংঘর্ষগুলো হচ্ছে ইতিমধ্যে দুজন মানুষ মারা গেছে ক্যাম্পেইন করতে গিয়ে কালকে শুটিং হয়েছে কি বলে আরও অনেক কিছু অ্যাট্যাক হয়েছে কথাটা হলো যে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব হচ্ছে যে প্রতিটি প্রার্থীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা নির্বাচন কমিশন কিন্তু প্রার্থীতা গ্রহণ করেন এবং তখন কিন্তু নির্বাচন কমিশনের একটা কমিটমেন্ট তৈরি হয়ে যায় যে এই মানুষটি নির্বাচনে যাচ্ছে তাকে আমি প্রোটেকশন দেব এবং এই জায়গাটিতে নির্বাচন কমিশন যদি বলে তারা কিছু দেখছে না তাহলে এটা তো অবাক হওয়ার বিষয় কারণ আমরা টেলিভিশনে দেখতে পাচ্ছি আমরা নিউজ পেপারে দেখতে পাচ্ছি এবং নির্বাচন কমিশন আরেকটি কথা বলেছে দেখুন সবাই বলে নির্বাচন কমিশনকে সমালোচনা কল এতটা করা ঠিক নয় তাদের তাদের মনোবলের জন্য ঠিক নয় আমি কিন্তু এটা এটাতে একমত একমত হয়েও আমি একটা কথা বলতে চাই নির্বাচন কমিশন আমি তার কাছে একটি নালিশ দাখিল করব তারপরে সে বিচার করবে তা কিন্তু তা নয় তার ভূমিকাটা হওয়া উচিত তাকে সবটুকু সময়ে তাকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে এবং যেখানে যেখানে অন্যায় হয় তাকে এগিয়ে এসে সেই জায়গাগুলো অ্যাড্রেস করতে হবে নিশ্চিত করতে হবে 
নির্বাচন এই একটি কথা অর্থাৎ নির্বাচন কমিশন যদি বলে আমাদের কাছে কেউ কোনো নালিশ করেনি অর্থাৎ আমরা নালিশ করলে দেখব আমি মনে করি এটা খুব দুর্বল একটি স্টেটমেন্ট আমি আমার নির্বাচন কমিশন থেকে এই ধরনের বক্তব্য প্রত্যাশা করি না দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে নির্বাচন কমিশন ইট ইজ অ্যাবসলিউটলি ট্রু নির্বাচন কমিশন এককভাবে সুষ্ঠু সুন্দর নির্বাচন দিতে পারবে না তাহলে কি করতে হবে নির্বাচন কমিশনকে সব রাজনৈতিক দলগুলোকে সহযোগিতা করতে হবে সেই জায়গাটি থেকে আমি অ্যাবসলিউটলি ইন সিম্পথি উইথ দ্য ইলেকশন কমিশন যে ইলেকশন কমিশন বাংলাদেশের মতো একটি দেশে নির্বাচন কমিশন এককভাবে আমাদেরকে নিশ্চিত করতে পারে না এবং এগেন এখানে কিন্তু দু হাজার আট আবার একটা ভালো উদাহরণ রাজনৈতিক দলগুলোর কোঅপারেশনগুলো যদি আপনি দেখেন ঠিক আছে দু হাজার আটে বিরোধী দল এক ধরনের বিরোধী বিরোধিতা করেছিল তারপরেও যেই কোঅপারেশনটা সার্বিকভাবে নির্বাচন কমিশন পেয়েছিল সেটার সাথে যদি আমরা আজকে তুলনা করি তাহলে আমরা সেই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে নেই তো এই যে জায়গাটা নির্বাচন কমিশনকে সব দলকে সহযোগিতা করতে হবে এবং নির্বাচনের দেয়া নির্বাচন কমিশনের দেয়া যে নির্দেশগুলো সেগুলোকে তাদের মেনে চলতে হবে রাজনৈতিক দলগুলো কি সেগুলো মেনে চলছে এটা হচ্ছে প্রশ্ন প্রীতি চক্রবর্তী আপনার কাছে একটু ব্যবসায়ী নেত্রী হিসেবে শুনতে চাইব যে একটি ভালো নির্বাচন আসলে কেন দরকার ধন্যবাদ এবং সেই ভালো নির্বাচন আসলে দেখছেন কি না আমি আগে আগের প্রশ্নটাতেই থাকি ভালো নির্বাচন কেন দরকার এটা খুবই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে ভালো নির্বাচন অবশ্যই হওয়া দরকার এটি দেশের জন্য দেশের জনগণের জন্য দেশের আপনি আমাকে ব্যবসায়ী নেত্রী হিসেবে বলেছেন সুতরাং আমাদের টোটাল গ্রুপের জন্য এটা অবশ্যই দরকার কারণ যদি দেশে একটা দেশে পলিটিক্যাল স্ট্যাবিলিটি যদি না থাকে তাহলে সেই দেশ কখনোই আসলে উন্নয়নের শীর্ষে যেতে পারে না সো আমরা সত্যিকার অর্থে আমরা আমাদের দেশে শান্তি চাই সবাই চায় কিন্তু সম্ভবত আমার কাছে কেন জানি মনে হয় ব্যবসায়ী সমাজটা এই গোষ্ঠীটা একটু বেশি চায় এই জন্য যে দেশে যদি শান্তি থাকে শৃঙ্খলা থাকে তাহলে আপনি বিনিয়োগ থেকে আরম্ভ করে দেশের সমস্ত সমৃদ্ধিগুলি এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে আপনি দেখেন যে দু হাজার কথা ম্যাডাম বললেন তো সেই সময়টা থেকে যেভাবে জ্বালাও পোড়াও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ধীরে ধীরে একটা তো ঠিক যে একটা সময় অনেক বেশি হয়ে গিয়েছিল এটা থেকে আমরা কিছুটা হলো উত্তরণ করতে পেরেছি এই জায়গাটার জন্য আপনি দেশের বিজনেস ডেভেলপমেন্ট আজকে কোথায় যেভাবেই হোক না কেন যাই হোক না কেন আমি যদি আসলে ধরেন নেগেটিভ পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করি নেগেটিভ পয়েন্টের আলোচনার কিন্তু কোনো শেষ নাই এবং এটা অনেক কনস্ট্রাকটিভভাবে অনেক সুন্দর করে করা যায় সুন্দরভাবে করা যায় কিন্তু পজিটিভ দিকটা নিয়ে আমি কথা বলতে চাই সবসময় আমি এমনি ব্যক্তিগতভাবে একজন আশাবাদী মানুষ আমি যাই ত্রুটি দেখি যাই সমস্যা দেখি এর পেছনে কোনো একটা কারণ খুঁজে বের করতে চেষ্টা করি নিশ্চয়ই এই ব্যাপারটার জন্য এই নেগেটিভ বিষয়টা এসছে নিশ্চয়ই এটা ঠিক হয়ে যাবে এবং আপনি দেখবেন ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ঠিক হয়ে যায় আর যদি না হতো আমাদের মতো এরকম একটি দেশ মাত্র মানে কি বলা যায় আমরা উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে মাত্র পা রেখেছি এটা কিন্তু আসলে রিয়েলি ডিফিকাল্ট ছিল রিয়েলি ডিফিকাল্ট ছিল আপনি অল্প কিছুদিন আগে পিএম অফিসে এডিবি থেকে এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে লোকজন এসেছিল যে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক অনেক কথা বলেছে আমাদের বাংলাদেশকে নিয়ে তারা মানে এটা জাস্ট আমাদের নিজেদের কানে শোনা এটা একটা মিরাকেল বাংলাদেশের এই ডেভেলপমেন্ট এখন সেই ডেভেলপমেন্টটা যদি সত্যি মিরাকেল হয়ে থাকে এবং মিরাকেল নর্মালি কামস ফ্রম হেভেন বলে ওরা কিন্তু এটা আমরা ওরা বাংলাদেশেই দেখছে এবং অন্য দেশকে ফলো করতে বলছে যদি এটাই হয়ে থাকে তাহলে আমরা একটা জিনিস দেখছি যে আমাদের দেশে একটা উন্নয়নের ধারা বইছে এই উন্নয়নটা সঙ্গে শান্তি সম্পৃক্ত যদি ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট সাস্টেনেবল না হয় তাহলে তো এই দেশ সামনে এগিয়ে যাবে না আর সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য যে সমস্ত ফ্যাক্টরিগুলি কাজ করছে এর পেছনে এগুলি কিন্তু প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরি কিন্তু ডেভেলপমেন্টের পথে যাচ্ছে এখন আপনি একটা খারাপ কাজ করবেন আমি আপনাকে এখানে কোনোভাবেই আপনাকে এটা করতে দেব না আমি আপনাকে যেভাবে হোক মোটিভেট করে হোক অথবা বুঝে হোক আমি আমার জায়গাটা নিয়ে আসতে চাই অর্থাৎ আমি আর আপনি দুজনে মিলে যদি একটা ভালো কাজ করি আপনি যেমন একটা সেমিনার করেছেন এবং আপনি বলেছেন যে এইরকম একটা সিরিজ সেমিনার করতে চান কারণটা সেদিন বলেছিলেন আপনি আড়াই কোটি ভোটার এসছে তারা যেন ভোট কেন্দ্রে আসে তারা ভোট কেন্দ্রে আসলে 
এটা একটা ওরা ভালো পলিটিক্যাল লিডার বেছে নেবে তো ভালো পলিটিক্যাল লিডার বেছে নেওয়ার পেছনেরও কিন্তু যৌক্তিকতাটা আমাদের কাছে যে আমাদের দেশে শান্তি চাই আমরা ভালো লিডার চাই যারা দেশকে উন্নয়নের শীর্ষে নিয়ে যেতে পারবে যারা দেশে শান্তি বজায় রাখতে পারবে তাহলে দেশের এই ইলেকশনকে ঘিরে আমি কিন্তু খুব ইয়ে দেখছি যে আমি তো আসলে বাইরে পেরিফেরিতে যাইনি এখনও যারা আসলে ইলেকশনের সঙ্গে সম্পৃক্ত তারা যাচ্ছেন কিন্তু আপনি দেখেন ঢাকা শহরে কিন্তু একটা খুব উৎসব মুখর বিষয় দেখা যাচ্ছে কিছু ঝামেলা হচ্ছে খবর আসছে আসবে আসলে নাথিং ইজ পারফেক্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড নট ইভেন নট যে বাংলাদেশের কথা এই পারফেকশন আনতে হলে আমাদের মাত্র আটচল্লিশ বছর আজকে ১৬ই ডিসেম্বর এবং আজকে সকালে ঘুম থেকে উঠে আমি আমার প্রেয়ার রুমে গিয়ে প্রথম যে কথাটি আমার মনে হলো যে আটচল্লিশ বছর পর আমার বয়স ফিফটি ফাইভ মানে আমি ওই সময়টা আমার সাত আট বছর বয়স যখন আমাদের যুদ্ধ হলো আমার তখন মনে হলো যে আমি একটা স্বাধীন দেশের নাগরিক এই স্বাধীন দেশের নাগরিক এই ১৬ই ডিসেম্বর আমার যখন এই কথাটা মনে হলো আমি ঠিক বোঝাতে পারবো না যে আমার এত চমৎকার একটা তৃপ্তি কাজ করলো এবং সেখান থেকে আমার কাছে মনে হলো যে আমরা ইলেকশনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি আর মাত্র তেরোটি দিন বাকি আমি এখানে বসে ইলেকশন চিন্তা করছিলাম যে জাস্ট তেরো দিন পরে ঠিক এই সময়েই হয়তো বা গণনা শুরু হয়ে যাবে আমরা হয়তো খবর পাবো না কারণ এবার একটা কালকে ইনফরমেশন কালকেই বোধহয় টিভিতে দেখলাম যে এখন থেকে আর সরাসরি ওই যে ভোট কক্ষ থেকে আর জানানো হবে না তার মানে গণনা শেষ হলে পরে সম্ভবত ব্রডকাস্ট করা যাবে না তো গণনা তো শুরু হয়ে যাবে বাইরে থেকে করতে পারবে তো যদি এই হয় তার মানে তেরো দিন পর ঠিক এই সময়ে আরেকটা আমরা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা দিকে নতুন ব্যবস্থা দিকে যাচ্ছি আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব আনন্দ উপভোগ করছি এবং আমাদের কাছে মনে হচ্ছে শান্তি এবং সমৃদ্ধির জন্য যা যা করা দরকার আমাদের বাংলাদেশের প্রত্যেকটা নাগরিককে তা করতে হবে কারণ আমরা তোমাদের দেশটাকে ভালোবাসি আমরা তো চাই আমাদের এই দেশটাকে নিয়ে অনেক দূর যেতে যখন যেখানে গেলে আমাদের বাংলাদেশের কথা উচ্চারিত হবে গৌরবের সঙ্গে আজকে মুক্তিযুদ্ধের কথা এত গৌরবের সঙ্গে উচ্চারিত হয় তো এইভাবেই কি দেশটা সামনে এগিয়ে যাবে না যেতে হবে আমাদের সমস্ত কিছু বাধা বিপত্তি যা কিছু আছে সব আমাদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা হোক পলিটিক্যাল প্রচেষ্টা হোক সব কিছু দিয়ে আমাদেরকে যেতে হবে এখন কথাটা হচ্ছে যে পলিটিক্যাল জায়গাটায় আমরা আশা করি আপা অবজারভার আমার পাশে প্রাক্তন মন্ত্রী বসে আছেন ওনারা অনেক ভালো জানেন এই বিষয়গুলি আমরা আমরা চাই যে পলিটিক্যাল জায়গাটায় যারা আসবেন তারা দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে যারা আসবেন এইবারে এসছেন যারা ছিলেন তাদের মধ্যে আমরা কমিটমেন্ট আশা করি তাদের মধ্যে আমরা নৈতিকতা আশা করি তাদের মধ্যে আমরা সততা আশা করি ইনফ্যাক্ট তারা তো আসলে দেশের কান্ডারি তারা তো আমরা আমাদের কিন্তু আমাদের জীবনের কিন্তু দ্বিতীয় না তৃতীয় পর্ব শুরু হয়েছে বাট নেক্সট যে জেনারেশন আসবে তারা যেন তাদেরকে দেখে শিখে যে বাংলাদেশ এরকম একটি দেশ যে দেশটিকে আমরা আমাদের দায়িত্ব দিয়ে কর্তব্য দিয়ে আমরা আরও সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো আমি ইলেকশনকে খুব ভালো ভাবে নিচ্ছি খুব ভালোভাবে চিন্তা করছি ভাবছি যে একটি ভালো অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন হবে সমস্যা তো আছে থাকবেই জিলু ভাই আমাদের দেশটা আসলে উন্নয়নশীল দেশ এই দেশের সমস্যা থাকবে না তো আসলে কোন দেশের থাকবে কিন্তু সেই সমস্যাগুলিকে আমাদের ওভারকাম করতে হবে আমাদের নিজেদের প্রচেষ্টা দিয়ে মিস্টার দিলীপ বুড়ো আপনি বলছেন ওই যে ভোটকেন্দ্র থেকে সরাসরি সম্প্রচার করা যাবে না ভেতর থেকে করা যাবে বাইরে থেকে করা যাবে মানে আগের চাইতে নিয়মটা এবার একটু বদলে গেছে পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে আমরা নানা রকমের জিনিস দেখলাম শুনলাম যে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং ফিরিয়ে নিয়েছেন যদিও বিধি নিষেধের নানা দুঃখ প্রকাশ করেছে বিধি নিষেধেরও নানা 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 দিক আছে আমরা শুনলাম যে সেনাবাহিনী অনেকেই চান যে নির্বাচনের সময় সেনাবাহিনী যদি মাঠে থাকে তাহলে হয়তো নির্বাচনটা একটু ভোটার অন্তত নিরাপদ বোধ করেন ভোটকেন্দ্রে শান্তিতে যেটি যেটি সার্বিন মোর্শিদ উল্লেখ করছিলেন যে ভোটাররা কীভাবে ভোটকেন্দ্রে যেতে চায় এবং কীভাবে বাড়িতে ফিরতে চায় ভোট দিয়ে সেটিও আমরা দেখলাম যে কখনো বলা হচ্ছে পনেরো দিন আগে কখনো বলা হচ্ছে দশ দিন আগে কখনো বলা হচ্ছে পাঁচ দিন আগে সাত দিন আগে মানে স্থির কোন নির্বাচন কমিশন এখন পর্যন্ত কোনো স্থির সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে কিন্তু এই জায়গাতে কি লেভেল প্লেয়িং আছে বাংলাদেশে এই জায়গাতে কিন্তু লেভেল প্লেয়িং ফিল্ম নাই কোন জায়গাটাতে এই বিজয় দিবসেও লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নেই আমি বলছি অর্থাৎ 
একটা শক্তি এই বিজয় দিবসকে বিজয় দিবস মনে করে না তারাই কিন্তু নির্বাচনে আসছে তারাও নির্বাচনে করবে তারাও নির্বাচনে কিন্তু আসে তারাও রাষ্ট্র ক্ষমতা যেতে চাচ্ছে তারাও সরকারের বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রাম করছে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ন্যাশনালি ইন্টারন্যাশনালি লবি প্রয়োগ করে তারা চেষ্টা করছে संविधान परिवर्तनर क्षमता दोटारमे छोड़ा संविधान अनेक मौलिक परिवर्तन कर प्रबल आपत्ति অনেক রাজনৈতিক দলের আছে নাগরিক সমাজের আছে এমনকি অনেকে বলেন যে মূল স্ট্রাকচারও আপনারা অনেকখানি হাত দিয়েছেন তারপরে এই যে যে শক্তির কথা আপনি বললেন সেই শক্তি রাজনীতি নিষিদ্ধ করবার ব্যাপারে তো আপনারা কোনো সিদ্ধান্ত নিলেন না সেইতে পারতেন সেটা আপনি সমালোচনা করতে পারেন কিন্তু আমি বলছি এটা তো স্বীকৃত হবে না এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে যে আপনি রাজনৈতিক স্বার্থে এই শক্তিকে জিয়ে রাখতে চান কি না প্রথমত হচ্ছে আমার কথাটাও শেষ হোক তারপর আমি আপনার কথা উত্তর দিচ্ছি যে প্রথমত হচ্ছে যে এই যে জায়গাটা এবং যখন যুদ্ধ অপরাধীদের বিচারকে করে আমরা তাদেরকে কোণঠাসা করে দিলাম রাজনৈতিকভাবে তখন কিন্তু আজকে মুক্তিযুদ্ধের এই দাবিদার বা ধ্বজাধারী যারা তারা এদেরকে একত্রে অ্যালায়েন্স করে শুধু সোকল ডেমোক্রেসি সেই বিন নামে সোকল ডেমোক্রেসি ডেমোক্রেসি উইথ আউট পলিটিক্যাল ইকোনমি শুধু ডেমোক্রেসি দিয়ে আপনি ভাত খেতে পারেন না আমার ইকোনমি হলো বেস অফ দ্য সোসাইটি পলিটিক্স ইজ দ্য কনসেন্ট্রেট এক্সপ্রেশন অফ দিস ইকোনমি এবং এই ডেমোক্রেসি এটা একটার সাথে একটা জড়িত আমি ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট হবে ডেমোক্রেসি নাই আর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট প্লাস ডেমোক্রেসি এটা তো ইন্টিগ্রেটেড এটা একটার সাথে একটা অবিচ্ছিন্ন করা যায় না কোন কোন আমাদের তাত্ত্বিকেরা বলেন যে আমার অর্থনীতি মুক্তি হচ্ছে ভালো কথা কিন্তু ডেমোক্রেসি নাই আরে ভাই ডেমোক্রেসি তো আইসোলেট করা যায় না সমাজ থেকে আমার দেশে যেহেতু আমি বলতে চাচ্ছি যে রাজনৈতিক দুর্বৃত্ত দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক দুর্বৃত্তের আউটকাম এটা আইসোলেটলি শুধু এই সরকারকে দেখলে কনক্লুশন ড্র করা যাবে না এই যে বিগত দিনগুলোর যে ম্যানিফেস্টেশন তার কালমিনেশনে আজকে এই জায়গায় আসছে দুই সালের আগে কি হয়েছিল দুই সালে কি হয়েছিল দুই সালে কি হয়েছিল এই জায়গাগুলো কি আমরা বলি যে আমরা বিচ্ছিন্নভাবে দেখতে পারি এই ইতিহাসের কালমিনেশনে যদি আজকে আমাদের মূল্যায়ন যদি করতে না পারি তাহলে পারফেক্টলি আমরা করতে পারবো না আচ্ছা এটাকে এটাকে দূর করার জন্য কত বছর সময় লাগতে পারে একটি একটি সরকার কত বছর সময় নিয়ে এই জায়গাটা থেকে সরে আসা যাচ্ছে না আপনি যখন একটা শক্তিকে আপনি কন্ট্রেসা করে ফেলছেন আরেকটা লোক মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে শক্তি আসে তাকে সেভ করে দিল এবং ইন্টারন্যাশনাল ভেস্টেড ইন্টারেস্ট গ্রুপও তারা চায় আমাদের দেশে এই ধরনের এক ধরনের কেওটিক সিচুয়েশন থাকুক সকল ডেমোক্রেসির নামে তা কাজের প্রশ্নটা হচ্ছে লেভেল প্লেইং সেকেন্ড হচ্ছে লেভেল প্লেইং ফিল্ডের কথা ইন্টেলেকচুয়াল ক্যাপাসিটি পলিটিক্যাল ক্যাপাসিটি যেই পলিটিক্সটা আমার ক্রিয়েটিভ পলিটিক্স যদি না থাকে অ্যাডভান্স চিন্তা যদি আমার না থাকে তাহলে সেই জায়গার মধ্যে আপনার লেভেল প্লেইং ফিল্ড সেই জায়গাও হচ্ছে না যখন প্রধানমন্ত্রী দুই সালে নির্বাচনের আগে উনি ম্যানিফেস্টো দিয়েছিলেন ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা বলেছিলেন তখন অনেকে এটাকে এটা বিশ্বাস করেনি যে ডিজিটাল বাংলাদেশ হবে অনেকে বিশ্বাস করেনি পদ্মা সেতু হবে অনেকে বিশ্বাস করেনি আমাদের মধ্যমায়ের দেশে মানে উচ্চ উন্নয়নশীল দেশ থেকে মধ্যমায়ের দেশে আমরা রূপান্তরিত হতে পারবো এটা বিশ্বাস করেননি কাজেই এটা বিশ্বাস করেনি কিন্তু কিন্তু আজকে যে কোনো ভাবে হোক মিরাকার হোক বা নেতৃত্বের কৌশলের কারণে হোক নেতৃত্বের ক্রিটিভিটি মাধ্যমে হোক আমি তো মনে করি জনত্রী শেখ হাসিনা ক্রিয়েটিভ রাজনীতির ফলশ্রুতিতে ক্রিয়েটিভ ইকোনমি ফলশ্রুতিতে উনি দেশকে ওন করেন জাতিকে ওন করেন জনগণকে ওন করেন সেই জন্য আজকে আমাদের দেশ এই জন্য বিশ্বের দরবার ইন অল রেসপেক্ট ইনক্লুডিং ক্রিকেট যে আজকে আমাদের দেশ একটা রোল মডেল হয়ে দাঁড়িয়েছে এই জায়গাটুকু কেউ স্বীকার না করি গণতন্ত্র নাই গণতন্ত্র নাই স্বৈরচারকে উৎখাত করতে হবে 
भोटाधिकार प्रयोग करते जनगण जनगण दायित्व आज सरकार तो अवश्य खुबी मूल्यवान मन करीदेशर उन्नयन जगह घटे आंतर्जा महले कई अर्जन जेमन के राजनीतिक नई समाज विज्ञानी तीन भाषा कथा क्योंकि विषय निर्वाचन एक माध्यम उपाय जार मध्य दिए जब से देखते चेहरी राजनीतिक दलगुल ना मे जैगन जगह सब सब समय जगह एकमत अनेक दिन अनेक अगणतानिक जिन घटे आस मौलिक जगह गणतंत्र क्यों जगह भलो जगह दाड़ातेमान गो गणतंत्र के शांत चाहिए गणतंत्र उन्नयन जड़िए फेल आलदा करते चाहिए उन्नयन उन्नयन जगह कैम बोध कर चिंतित 
কি ধরনের একটা উত্তাপ সৃষ্টি হবে এবং আমরা যে ভাষায় রাজনীতিটা করছি যে ভাষায় আমরা কথা বলছি সেই জায়গাটাই তো আমাদের কোনো মানে কি বলবো এটাকে কি বলে একটু একটু সাবধানে কি বলবো এটাকে শব্দটা সহনশীলতা সহিষ্ণুতা সহিষ্ণুতা সহিষ্ণুতার প্রকাশটা যদি থাকে তাহলে ভালো হয় এখন দেখো দেখুন বিরোধী দল আপনি একটা প্রশ্ন এনেছেন আমি আমি বুঝতে পারছি আপনি কি বলে আমাদের যুদ্ধ অপরাধীদের বিষয়টা আপনি এনেছেন আমি একটা খুব মানে বিনম্র চিত্তে একটি কথা বলতে চাই আমাদের রাজনীতিটা এখন হয়ে গেছে একটা যুদ্ধের খেলা হার জিতের খেলা এই জায়গাটিতে যে যেভাবে জিততে চায় যে যেভাবে জিততে পারবে সেই সেভাবে খেলাটি খেলছে এখন আমাদের জামাত ইসলামের কিন্তু অ্যাবাউট ফোর টু ফাইভ পার্সেন্ট কিন্তু ভোট ব্যাংক আছে আমার প্রধান দলগুলোর ভেতরে হার জিতের ব্যবধানটা হচ্ছে পাঁচ থেকে ছয় পার্সেন্ট সেই জায়গাটিতে এই যে একটি ভোট ব্যাংক কত গুরুত্বপূর্ণ আপনি বুঝতে পারছেন তো সবাই কিন্তু সেই ভোট ব্যাংকের একটি অংশ নিজের ঘরে আনতে চায় এটা কিন্তু আমরা রাজনৈতিক দলগুলো সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমাকে জিততে হবে জিততে হলে আমাকে যা করণীয় আমাকে সেই কাজটি করতে হবে এটার ভালো মন্দের দিকটা মন্দের দিকটা হচ্ছে যে নৈতিকতা এখানে প্রাধান্য পাচ্ছে না এমনকি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধও এখানে প্রাধান্য পাচ্ছে না গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ যদি প্রাধান্য পেত তাহলে আমাদের নির্বাচন কমিশন আরও সচেষ্ট হয়ে কতগুলো পদক্ষেপ নিতে পারত কিন্তু ওই জায়গাটাই কিন্তু কষ্ট আমাদেরও যে আমাদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের জায়গায় নৈতিকতার জায়গায় আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি এই প্রশ্নটা আমি রাখলাম যেখানে শেষ করলেন আমি সেখান থেকে শুরু করতে চাই যে আমরা এবার কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল করেছি যে আমাদের নির্বাচন কমিশনের চেষ্টাটা কিন্তু একটা চেষ্টা কিন্তু আছে প্রথম থেকে এই পর্যন্ত সমস্ত দলগুলিকে অংশগ্রহণে নিয়ে আসা তাদের সমস্যাগুলিকে অ্যাটলিস্ট যখন শুনছে তখন সেটাকে সমাধানের জন্য একটা চেষ্টা করা তাদের কথাগুলিকে রাখার জন্য চেষ্টা করা হয়তো কিছু রাখছে না যেটা রাখছে না সেটা হয়তো বা যারটা রাখছে না সে জানছে আমরা যারা সাধারণ মানুষ আমরা তো জানতে পারি মিডিয়ার মাধ্যমে কিন্তু আমরা কিন্তু নির্বাচন কমিশনের এই উদ্যোগটা দেখতে পাচ্ছি আমরা সাধারণ মানুষরা স্পেশালি যারা দেখছে তাদের কথা বাদ দিয়ে তো এই একই সঙ্গে একটা কথা আমি বলতে চাই এটা কিন্তু সত্যি কথা যে আমরা যে আজকে বসছি এখানে কিন্তু সত্যি একটা ডিবেটের বিষয় না ইনফ্যাক্ট বিষয়টাই হচ্ছে যে আমরা আসলে একটি শান্তিপূর্ণ সংঘাতবিহীন সুষ্ঠু নির্বাচন চাই একেবারে তাই মানে যা আমাদের আমাদেরকে শান্তি দেবে আমাদের দেশকে একটা ভালো দেশে উন্নত দেশে পরিণত করার জন্য আরেকটা প্রক্রিয়া নতুন একটা প্রক্রিয়া শুরু হবে এখন কথা হচ্ছে যে এই যে ধরেন এটা হচ্ছে না এটা হতে এই সংঘাত হলো একে প্রবলেম হলো এই জায়গাটায় প্রার্থী প্রচারণা চালাতে পারছে না এই বিষয়গুলি যখন মিডিয়ার মাধ্যমে উঠে আসে বিষয়টা কিন্তু পজিটিভ কারণ এটা যদি উঠে না আসে তাহলে তো তার রেমিডিটা তো আসবে না তো ফলে আমি আমি যখনই দেখি আর কি যে দলই ধরেন আওয়ামী লীগ বিএনপির যে সমালোচনা করছে অথবা বিএনপি আওয়ামী লীগের যে সমালোচনা করছে অর্থাৎ অথবা প্রার্থীরা প্রার্থীদের বিপক্ষে অন্য দলীয় প্রার্থীদের সমালোচনা করছে এই বিষয়টা কিন্তু এক অর্থে পজিটিভ যদি না হয় তাহলে কিন্তু এখান থেকে উত্তরণটা ঘটবে না এই সমস্যাটা কিন্তু সমাধান হবে না যদি এটা ভেতরে থেকে থাকে এই উত্তাপ কিন্তু পার্সোনালি গড়াবে কিন্তু যদি উঠে আসে তখন কিন্তু এর সমাধানটা হবে এই জন্য কোনো নেগেটিভ সমালোচনাই আসলে কিন্তু খারাপ না ভালো এটাকে মাথায় রেখে আমরা যেটা চাইব যে এটা নির্বাচন কমিশন খুব ভালোভাবে গ্রহণ করুক এবং সেটা সমাধান করুক তাতে তাতে কি হবে তাতে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে যা আমাদের আমাদের একমাত্র এই মুহূর্তে একমাত্র কাম্য বিষয় আমি যোগ দিয়ে এখানে আপনার কথাটা একেবারেই ঠিক এখানে কিন্তু নির্বাচন কমিশনের উপর আস্থাটাও কিন্তু বেড়ে যাবে তাতে আমার কাছে ব্যক্তিগত ভাবে অনেক প্রফেশনাল এবং মনে হচ্ছে যে উনি চেষ্টা করছেন যতটা সম্ভব ভালো একটা নির্বাচন উপহার দেওয়ার জন্য 
ফাইনালি কিন্তু তা হবে আমরা ভয় পাওয়ার কিছু নাই আমি খুবই আশাবাদী ভয় পাওয়ার কিছুই নাই এবং আমি মনে করি যে আসলে কারো জন্যই জন্যই কোনো রকম নেগেটিভ কিছু হবে না আমরা একটা ভালো ইলেকশন রেজাল্ট পাবো এবং ভালো নেতৃত্ব আসবে যা আমাদেরকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে কিন্তু এরকম এরকম যদি সংঘাত সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে মানে প্রতিদিনই ঘটতে থাকে তাতে করে ভোটাররা তো দু হাজার তাদের একটা অভিজ্ঞতা আছে ভোট কেন্দ্রে যেতে স্বাচ্ছন্দ্যে যেতে চাইবে না এবং স্বাচ্ছন্দ্যে যদি ভোটাররা না যায় তাহলে ভোটের ফলাফল না এটা ভোটার ছাড়া তো আর ভোটের ফলাফল কিছু এটা তো আর খুব স্বাভাবিক যে ভোটার সহই তো ভোটের ফলাফল আসবে ভোটার ছাড়া তো আমরা ভোটের ফলাফল ভোটার ভোটের ফলাফল এটা হবে না निश्चित छोट देश एत बड़ जनसंख्या और यने मात्र सतचल्लिस बचर पार हो आठचल्लिस बचरे पा दिल जा बस चाहते कम ये देश बस फले चलो और एक दशक ये जो है तपर देखें अपनी हम इलेक्ट्रनिक भोटारे भोट दिए देव बाड़ी थे अथवा अफिस थे कौ का जो है किच्छू करते हैं और अभी खूब भलो जाए तो कि जगह तो इम दिए करो खूब ही एक चमत्कार विषय जोने तो इम तो भोटार तैयारी ये एक विषय आज है जो ओई छा पॉन्ट जरा जा आलापो कर क्रिटिसिजम गो खुब स्वाभाविक भाई राजनैतिक दलगुल संगे सम्पृक्त थे चाहिए कि सठीक भाव भोटा दीते भोटा जन नीति निर्धारणी नीति निर्धारणी जन एक प्रभाव प्रभाव फेले प्रधानमंत्री 
যে আমি যে কথাটা বলছি প্রথমত হচ্ছে যে ডেমোক্রেসি অ্যান্ড ইকোনমি এটা সাইড বাই সাইড এটা একটা থাকে আইসোলেট করা যায় না কোনো দেশেই করে না বিশ্বাস হিসাবে আমি এই কথাটা বলছি দুই হচ্ছে দেখেন রাজনীতিটা এমন সব সময় অলয়েস দেয়ার ইজ সাম হিডেন এজেন্ডা এটাকে আপনি বাদ দিতে পারবেন না এখানে যে ঐক্য জোট বা বিশ দলীয় জোট তারা নির্বাচনে আসছে তারা তো তাদের এমনি এজেন্ডা আছে হিডেন এজেন্ডা আছে হিডেন যে আপনার নেই সেটি আচ্ছা যাক আমারও আছে মানে আমি তাদের কথা আমারও কোনো থাকতে পারে আমি তাদের কথা বলছি তাদের তাদের কথা বলছি হ্যাঁ থাকবে রাজনীতিতে এটা হিডেন এজেন্ডা থাকবে তার কৌশল থাকবে যে কৌশল এক্সপোজড হবে না প্রথমত হচ্ছে যে আমি একটু আগে শুরুতে বলছি তারা এটাকে বিতর্কিত রাজনৈতিক দলের রাজনৈতিক সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন হয় না মিস্টার বড়ুয়া আমি আপনাকে থামিয়ে দিচ্ছি আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মিস্টার আব্দুল সালাম তিনি এবারে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করছেন ঢাকার একটি আসন থেকে একেবারে শেষ মুহূর্তে এসে আপনি আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন সো খুব বেশি কথা আপনার কাছ থেকে আমাদের শোনা হবে না আমি জাস্ট এই আলোচনা এখানে যা আলোচনা হয়েছে তার মধ্যে থেকে দুটো পয়েন্ট আমরা শুরু করেছিলাম যে নির্বাচনটি সংঘাতময় সহিংসতাপূর্ণ হচ্ছে কিনা ভোটাররা নির্বিঘ্নে ভোট দিতে যেতে পারবে কিনা সো আপনারা এখন পর্যন্ত বলছেন মিস্টার দিলীপ বড়ো উল্লেখ করেছেন যে আপনারা বলছেন যে মাটি কামড়ে নির্বাচনে শেষ পর্যন্ত থাকবেন ডক্টর কামাল হোসেনও বলেছেন জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের নেতা আসলে আপনারা নির্বাচনের মাঠে নিজেদেরকে কেমন বোধ করছেন একজন প্রার্থী হিসেবে দল হিসেবে আর তৃতীয় যেটি মিস্টার বড়ুয়া উল্লেখযোগ্য উল্লেখ করবার চেষ্টা করেছেন যে আপনাদের অনেক রকমের হিডেন এজেন্ডা আছে আমি বলেছি ওনাদেরও হয়তো আছে কিন্তু একটি বিষয় ওনারা খুব জোরের সঙ্গে বলছেন যে আপনারা স্বাধীনতা বিরোধী শক্তিকে যেভাবে আশ্রয় প্রশ্রয় দিচ্ছেন এবং এবারও তাদেরকে নির্বাচনের মাঠে সঙ্গে রাখলেন তাতে করে আসলে যে ওই যে জাতীয় একটা ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠা একটা স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরি করা সেটি আসলে নিশ্চিত করা সম্ভব হয় হবে না সংক্ষেপে সবাই আমার শ্রদ্ধেয় মানুষ হয়তো অনেক মূল্যবান আলোচনা হয়েছে যেগুলো থেকে আমি মানে দূরে ছিলাম বুঝতে পারিনি তবে যে প্রশ্নটা লাস্টলি আপনি করলেন আসলে আমি নিজে ধরেন আজকে বিজয়ের মাস ষোলোই ডিসেম্বর একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে আমি নিজেও স্মরণ করি সে আমার শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের এবং এর পরবর্তী পর্যায়ে যে সমস্ত মুক্তিযোদ্ধা ভাইরা পরে চলে গেছেন জামাত বা যুদ্ধাপরাধীর প্রশ্নে দেখেন যে কথাটা অন্তত আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বলতে চাই বা এর আগেও বলেছি যে জাতীয় কিছু কিছু বিষয় একটা ঐক্যমত দরকার এবং সে ঐক্যমতটা যদি না হয় তাহলে এই জামাতকে নিয়ে আজকে আমি মানি বা না মানি এই জামাতকে নিয়ে আওয়ামী লীগও খেলেছে আর সামি আমাদের কোনো দোষারোপ করছে নি তাই কাজে এই এই প্রশ্ন যদি আমরা একটা মতে না আসতে পারি তাহলে রাজনৈতিক কারণে আমি এক সময় ব্যবহার করব আরেক সময় অন্যজন ব্যবহার করবে আসেন এটা নিয়ে আলোচনা করে আমরা একটা মতে আসি যে আমরা এই এটা নিয়ে কী হবে কারণ এইবারও তো সরকার ইচ্ছা করলে দলটাকে নিষিদ্ধ করতে পারতো করে নাই তাই যাই হোক সেই বিতর্কে আমি বেশি করে যাচ্ছি না এখন আজকের নির্বাচন নিয়ে যে প্রশ্নটা আসছে যে শত কিছুর পরেও যেহেতু গত নির্বাচনটা আমরা যাইনি কি কারণে যাইনি সেটা আমাদের ব্যাখ্যা একরকম হয়তো সবার এখন নির্বাচনের মার্ যেটা আমরা চাই যে দেখেন আসলে গণতন্ত্রকে যদি সাস্টেনেবল করতে হয় বা টিকে রাখতে হয় তাহলে তো কোনোভাবেই বিএনপি যদি মনে করে আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে দেশটাকে শাসন করবে গণতন্ত্র টিকে আছে বলবে হবে না ঠিক তেমনি 
আজকে বিএনপিও যদি মনে করে আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে সেটা আওয়ামী লীগ যদি মনে করে আওয়ামী লীগ যদি মনে করে সেটাও হবে না আর আজকে মুক্তি যুদ্ধের এই সময়ে কার 47 বছর পরে এটা তো আমাদের জন্য একটা দুঃখজনক এটা বেদনাদায়ক যে গণতন্ত্রের জন্য পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করলাম এবং শেষ যেটা 70 এর নির্বাচনের রেজাল্ট আওয়ামী লীগের পক্ষে যাওয়ার পর পাকিস্তান যখন পাকিস্তানি সৈন্য শাসকরা যখন আওয়ামী লীগের ক্ষমতা বুঝিয়ে দিল না তখন তো চূড়ান্ত পর্যায়ে একটা লিগ্যাল রাইট দাঁড়ালো যে আমি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা আজকে সেই এতগুলো বছর পরেও কিন্তু আমরা বলতে পারছি না যে আমরা সেই গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে সক্ষম হয়েছি নির্বাচন একটা পদ্ধতিকে আমরা সবাই অ্যাকসেপ্ট করতে সক্ষম হয়েছি তো যাই হোক সেই বিষয় বিতর্ক যাব না এখন যেটা হলো যখন একটা নির্বাচন এখন নির্বাচন নিয়ে যে সহিংসতাটা হচ্ছে আমরা বলবো যে সরকার দেখেন আমরা বারবার বলে আসছি যে একটা রাজনৈতিক দলীয় সরকার অধীনে কোনোভাবে একটা নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব না কারণ তার অধীনে কোনো প্রতিষ্ঠানগুলো স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না কিন্তু বর্তমান প্রধানমন্ত্রী একটা বিষয় জাস্ট আমি একটু ইন্টারাপ্ট করি আমি দেখছি যে ঢাকার বাইরে থেকে সংবাদ সহিংসতার খবর আছে আমি গত দুদিন ঢাকার বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরেছি এবং ঘুরে আপনাদের সেই অর্থে কোনো নির্বাচনী প্রচারণ আমরা লক্ষ্য করছি না আমি ইভেন আমি বলতে পারি গতকালকে আমি ঢাকা শহরের অন্তত কয়েকটি আসনে ঘুরেছি তার মধ্যে আমি এক বনানিতে একজন প্রার্থীর পাঁচটি পোস্টার আমি গুনেছি এর বাইরে আপনাদের দলের কোনো পোস্টারও আমি দেখতে পাইনি আদাবর সের বাংলা রকম আমি নিজে মোহাম্মদপুর থানা ওসি সাহেবের সাথে দেখা করে আসছি অর্থাৎ প্রতিটা দিন দেখা যায় রাত্রে একদিক দিয়ে পোস্টার লাগায় আরেক দিক দিয়ে তারা পোস্টার কেটে ফেলে লাগানোর কোনো সুযোগ নাই ওয়ালে থাকলে হয়তো কিছুটা থাকতো কেটে ফেলে নিয়ে যায় আর আরেকটা হলো যে পোস্টার লাগানোতে যে প্রতিটা দিন আমার কর্মী গ্রেপ্তার হয় তা আমি ওসি সাহেবকে বললাম যে আমার পোস্টার লাগানোর কি আমার রাইট আছে কি নাই বা আমার পোস্টার লাগাতে যে আপনি আমার কর্মীকে কেন গ্রেপ্তার করবেন গণসংযোগ করতে যাই সেই গণসংযোগ হয়তো দেখা গেলো আমি গাড়িতে উঠে গেলাম তারপর যাদেরকে পাইলো তাদেরকে ধরে নিয়ে গেল আজকে আমি বাদ মনে করো আমার স্ত্রী সে আজকে গণসংযোগ করলো মোহাম্মদপুরের তেত্রিশ নাম্বার ওয়ার্ডে সে যখন এক এক জায়গা থেকে সরে আরেক জায়গায় চলে গেল সেখান থেকে আমার স্বেচ্ছাসেবক দলের একটা কর্মী বাবুকে সেক্ষেত্রে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল অর্থাৎ এই যে ত্রাস এই যে সন্ত্রাসটা এটা হলো যাতে কর্মীরা কোনোভাবে মাঠে না নামতে পারে এই জন্য আমি বলেছি যে ঠিক আছে যেমন ওই নির্বাচন কমিশনে আমি যাই বললাম নির্বাচন কমিশনে আমার সাথে মোহাম্মদপুর আদাবর শেরবাংলা নগরের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি ছিল এবং তারা সবাই জামিনে আছে এই যে গায়বি মামলা যেগুলো হচ্ছে সেগুলো তো তারা জামিনে আছে তারপর সেখানে যাওয়ার পরে বের হয়ে আসার পরে আমি এক জায়গায় তাদেরকে নামিয়ে দিলাম সেখানে আমার মোহাম্মদপুর থানার সভাপতিকে নিয়ে গেল পুলিশ আমি আবার ঘুরে সচিব সাহেবকে বললাম যে আমার এলাকায় আমার নেতারা দাঁড়াতে পারে না বাসায় রাত্রে থাকতে পারে না এবং আমার নির্বাচন কমিশনও যদি আমার জন্য সেফ না হয় তাহলে আমি কোথায় যাব। এই যে একটা অবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে দেখেন তারপরও আমি চেষ্টা করতেছি যেমন আমার আমার কাছে অ্যাপিল আমি আজকে আপনাদের মাধ্যমে জানাতে চাই আমি ওপেন আমার ওইখানে বিভিন্ন নির্বাচন এলাকা মসজিদও বলেছি আমাদের এলাকায় এখনও সেরকম গোলযোগ হয় নাই আমিও অ্যাভয়েড করছি হয়তো আওয়ামী লীগও অ্যাভয়েড করছে এই জন্য আমি বলছি ঠিক আছে দুই প্রার্থী আসেন এক জায়গায় দাঁড়ায় এক জায়গায় দাঁড়ায় ভোটটা চাই যদি জনগণ যাকে দিবে সেই হবে তাহলে কোনো গোলযোগের মিছিল মিটিংয়েরও দরকার হবে না প্রয়োজন হলে আসেন দুই প্রার্থী একই গাড়িতে যাই মুভ করি ভোট চাই তারপরে জন দেখে জনগণ যাকে ভোট দেয় দেয় তাহলে এলাকায় যাতে উত্তেজনার সৃষ্টি না হয় মানুষ যাতে এটার শিকার না হয় এর চেয়ে এটা অন্তত আমি নিজে একজন ব্যক্তিগত ক্যান্ডিডেট হিসাবে আমি অফার করছি আজকে আপনার মাধ্যমে যদি সত্যিকার অর্থেই পরিবেশটা বজায় রাখতে হয় মানে পিপুলকে ভোটিং রাইটটা ক্রস করতে দিতে হবে যদি আপনারা লাগে অ্যাভয়েড করতে পারেন তাহলে সারা দেশে অন্যান্য জায়গায় সব যদি যদি এইভাবে একটা সহনশীল বলভাব নিয়ে আমরা করি তাহলে হবে না আপনার দলের সব প্রার্থী ঠিক আপনার মতো না না আমার আমার তো নিষ্পেষণ হইতো অর্থাৎ ধর সব জায়গায় আমি আজকে একটা বড় মিস আমি জানি যে একটা বড় মিছিল যদি আমি করি সেই মিছিল অ্যাটাক হবে তখন দেখা গেল ওইটা নিয়ে একটা টোটাল এলাকা একটা ট্রেন আমি অ্যাভয়েড করার চেষ্টা আমি অ্যাভয়েড করতে চাই প্রীতি চক্র শারমিন মুর্শিদ আপনারা ওনাকে কোনো কিছু আমি 
ওসি সাহেব কো এটা বলে আসছি আমি থানার ওসি সাহেব কো বলছি যে আপনি আওয়ামী লীগের ক্যান্ডিডেট কে বলেন যদি এলাকায় আমরা শান্তিপূর্ণ বজায় রাখতে চাই আমার প্রস্তাব এটা আপনি দিবেন ওনা ওনা কেও বলেন আমি এই কথাটাই ওনাকে বলছিলাম মানে ওনার কথা শুনতে শুনতে আমার মনে হচ্ছিল যে উনি যে উদ্যোগগুলি নিচ্ছেন যে কোনো ভাবেই সহিংসতাকে কোনো রকম না হয় এই যে উদ্যোগগুলি নেওয়া এই উদ্যোগগুলির জন্য যদি এই উদ্যোগগুলি সবাই নেয় আসলে আমার মনে হয় সেটাই অনেক অনেক অংশে অনেক সহিংসতা কমে যাবে এটা কিন্তু একটা দায়িত্বশীল একটা কথা শুনে খুব মনে হচ্ছে যে प्रचेषा निर्वाचन माननीय प्रधानमंत्री सदिच्छा एक अंश ग्रहण मूलक निर्वाचन पालन करो अनुरोध कर ठीक सर सब जगह जनगण झेड़े दी जनगण जा आलोचना शेष प्रांत दलियों सरकार एक भलो निर्वाचन जो होते माझे मध्य सहायक सरकार निर्वाचनकालीन सरकार किंबा तत्व सरकार निर्दलियों सरकार ये कथागुल भविष्य बोलते ना तर बर्तमान जरा क्षमता आज तरह जो एक बड़ो चैलेंज एर मान यही नये तक के हर प्रमाण करते हैं जो भलो निवाचन कर लें जीते ही प्रमाण करते हैं जो एक भलो निवाचन कर लें मानुष आसले सब बोचे दस कोटी पैंतालिस लक्ष भोटार आढ़ाई कोटी तरुण भोटार सबा बोचाचन दिखे गोटा विश्व तक जरको आशा करा गो तना हम अनेक विदेशी पर्यवेक्षक विदेशी सांबादिकाचने पर्यवेक्षण करते आसबें निवाचन कमिशन चाक कि ना चाक व्रतर मत संगठन ये निवाचन पर्यवेक्षण करबें गणमाम आदिओ सब सकल भूमिका नहीं नाना रकम प्रश्न आज क्यों बांग्लेश पलिटिसाइज सोसाइटी देश परिणत हो सकल प्रफेशन मध्य ही आज क्यों तरह शेष कथा हे मानुषा बोझ पार्सेपन राजनीति खूब ही मैटर कर 
बिशार जो को निर्बाचन मामसम मोतो निर्बाचन होते की ना शेटी देख बार बिशाय शेटी आश्ले कादुम भी नहीं मोरिया प्रमाण को लो शे मौरे नहीं ये रो कुम्टी दरकार पोर बे ना मानुष आश्ले पोचे एवं शे लक्षण टा एकों नो कुबे एक स्पॉस्ट और नॉय किंतु लक्षण टा के आश्ले शवशामने तुले धुरता पे दशक में दशक में थाक पड़ चुनो शंकु 